എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുമ്പിൽ ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ ഒരു രോഗി ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു ഇടുക്കിയിലെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീവ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ റെഫറൻസ് ലെറ്ററോട് കൂടി ഐ സി യു അതേപോലെ വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉടൻ എത്തിക്കണം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് രോഗി ജേക്കബ് തോമസ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ പോലും ഉണ്ടായില്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളു എന്ന നിർദ്ദേശം കിട്ടി കാരിതാസ് എന്ന ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോഴും അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല വീണ്ടും അടുത്ത മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ അവിടെയും വേണ്ടത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഓക്സിജൻ തീരുകയാണ് ആംബുലൻസിലെ ഓക്സിജൻ തീരുന്നു എന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗിയുടെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും അറിയിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല അവസാനം ഓക്സിജൻ നിലച്ച് രോഗി ആംബുലൻസിൽ മരിക്കുന്നത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മുന്നിലാണ് ഈ വാർത്ത കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വാർത്താ ചാനലുകളിൽ ഒന്നിലും ഇന്ന് ചർച്ചയേ അല്ല മറ്റൊരു വാർത്തയുണ്ട് അതും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ തന്നെ വന്നതാണ് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി ഉത്തരപ്രദേശിൽ ആക്രമിച്ചത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് വാർത്തയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഈ രണ്ട് വാർത്തകൾ നേരെ മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുമ്പിൽ മരിച്ച ജേക്കബ് തോമസ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗക്കാർ നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ചാനൽ ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു രാജ്യം പ്രതികരിക്കുക ഇത് ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല ഒരു ബഹളവും ഉണ്ടായില്ല ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ ആയില്ല ഇനി ഉത്തരപ്രദേശിൽ ഉച്ചഭാഷണി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന പേരിൽ ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് പകരം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പള്ളി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വരെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തുമാത്രം കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ക്ഷേത്രമായി പോയി അതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ അപ്പോൾ അത് വാർത്തയല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ഈ വിഷയത്തെ ഇപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതിയോ ഇത് മാധ്യമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല കേരളത്തിൽ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്താണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇലക്ഷന്റെ പ്രചരണം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനോരമ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നടന്ന ഒരു അവതരണം വാർത്ത അവതരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ നരേന്ദ്രമോദിയാണോ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ ഹിന്ദുക്കളിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ പതിനേഴ് ശതമാനം പേര് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മനോരമ ചാനൽ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വെറും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ നരേന്ദ്രമോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുള്ളൂ സ്ത്രീകളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ പത്ത് ശതമാനം പേര് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന കാര്യമില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന കൊടും ചതി എന്താണ് സത്യമറിയാം വസ്തുതകൾ അറിയാം തലനാരുടെ കീറി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്ല കഴിവാണ് ഇന്ത്യ എമ്പാടുമുള്ള മുക്കിലും മൂലയിലേക്കും 
വാർത്താ ലേഖകരെയും ലേഖികമാരെയും അയച്ചുകൊണ്ട് അതീവ സാഹസികമായി കീറുകൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പക്ഷേ അതൊക്കെ ബി ജെ പിക്കും മോദിക്കും എതിരാണെങ്കിൽ മാത്രം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ രാജ്യവാസകലം നടക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് സർവേ നടത്താതെ വ്യാജവും കള്ളവും കെട്ടിച്ചമച്ചതും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതുമായ സർവേകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പരക്കെ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇതിന് അറുതി വന്നേ തീരൂ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഉള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനതയെ കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ചാനലുകളും വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് വാർത്തകളും അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ശൈലിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്കൊരു വലിയ നഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതായാലും നരേന്ദ്രമോദി വരും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി എന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും പത്രങ്ങൾക്കും വളരെ കൃത്യമായി അറിവ് ലഭിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു വോട്ട് പോലും കിട്ടരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടമുണ്ടായത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്ര മുതലാളിമാർക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ചാനൽ മുതലാളിമാർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല അവർ വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ മന്ത്രിസഭയെയും വേണ്ട രീതിയിൽ തൊഴുത് വണങ്ങി കുനിഞ്ഞ് താണ് പാദസേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിലെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കണ്ടമാനം ഭയപ്പെടുത്താൻ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഇവിടെ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന രണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെയല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളൊന്ന് പിറകോട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം കോട്ടയം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ പി സി തോമസ് ജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ക്രൈസ്തവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ എറണാകുളത്ത് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിയെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളല്ലേ അതായത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരത്തിൽ വരൂ നരേന്ദ്രമോദി വരില്ല എന്നുള്ള കള്ളം കേരള ജനതയെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലും വലിയ ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ട് ഭയം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് അതിനെ വർഗീയത എന്ന പേരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി മൈനോറിറ്റി കൺസോളിഡേഷൻ എന്നൊക്കെ ഓമന പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിച്ച് ലഘൂകരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ആ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി വൻപിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു മലയാളിക്ക് നഷ്ടവും സംഭവിച്ചു ഞാനിത് ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് മലയാളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മലയാളിയെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരുടെ സ്ഥാപന താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ നിലകൊള്ളുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് വഞ്ചിതരാവരുത് അതിന് ഉദാഹരണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുമ്പിൽ നടന്ന ആ ദാരുണമായ മത ന്യൂനപക്ഷക്കാരന്റെ മരണത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചത് ഇവിടെ മരണം രോഗിയുടേതാണ് മത ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെതല്ല എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് യു പിയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭാഷയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ യു പിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടും ആക്രമിച്ചത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടും അത് കേരളത്തിൽ വാർത്തയല്ല തിരിച്ച് അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പള്ളിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ മാനസിക വ്യാപാരം എന്താണ് മാധ്യമ ധർമ്മം എന്താണ് മലയാളിക്ക് ഇതിലുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടമെന്താണ് മലയാളിയെ മാധ്യമങ്ങൾ വഞ്ചിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ തെളിവുകൾ സഹിതം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മാധ്യമങ്ങൾ മലയാളികളെ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ മണ്ടന്മാരാകണമോ മലയാളികൾ ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്